Bueno, y seguimos nuestra gira acá con nuestras amigas que han venido desde Canadá. Ya están. Aquí está Chaday. Cortando la caña. Sí. Ahí está Kimberly. No hay problema, aquí vamos a estar. Así ah, sí, se puede dejar abierta. Don Pedrito, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Mire, un gusto volverla a saludar. Ah, igualmente. Su tocayo hoy no vino, mira. No vino, a ver, a ver por qué no vino mi tocayito. Pues mire, lo, de, lo cambió con otros suscriptores, ya anda ya con, paseando con otros suscriptores. ¿no? Ah, pero bien, aquí pero... lo venimos a saludar. Pero va a venir siempre. Sí, la otra aquí. semana lo, posiblemente lo venga a ver siempre Pedrito. Oiga. Vale. Bueno, aquí le presento unas amistades que han venido Hola, de Canadá. ¿Cómo está, don Pedrito? Sí, regular y usted. Bien. Bien. Ahí. Mire, pues. Aquí tenemos a su hija Kimberly. Hola, mucho gusto. Igualmente, gracias, gracias. Y en una familia. Ay, ya la tiene. Vendada, ¿qué le sí. pasa? Es que me reventé el hueso en la cabeza. Y como no guardé el reposo. ¿Se ¿no? quebró? Me la reventé. Y como no guardé el reposo. Como una herida, quizás. Sí, algo así. No, sí, por dentro, es es por dentro, reventé, dice ¿no? que es como una rajadura interna. Ah, ah ay, eso duele. Sí. Ahí se de pato también. No, no, no. Es así. Sí, yo, bueno, aquí yo, 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 está Kimberly. Mira, es la hija. Mucho gusto. Aquí, aquí estamos. Aquí mujer, venimos a don Pedrito a saludarlo un ratito porque sí, andamos de paso. Está, está bueno, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cuándo voy al hospital? Ay, ya fui yo el, el miércoles, fui. Pero está que algo molesta para que me hagan la operación. Porque dicen que están investigando a que no debe de, de tener muchos años la persona para... Una operación. Para la operación, sí. Sí. Y yo como tengo 93 años, wow. dijeron que quizás no... Es de riesgo. La, no me la van a hacer, dijeron. Sí. Es que don Pedrito tiene una hernia. Sí. Pero entonces tiene una hernia y... Posiblemente está en evaluación para ver si es operar, lo operan o no. Pero, ¿Tiene dolor, don Pedrito? ¿El dolor en la hernia? ¿Le, y, ¿le duele? He estado todos estos tiempos atrás, he estado con un grandes dolores que me llegaban. Pero ya hoy después, con las medicinas que he estado tomando... Que ¿Ya se ha aliviado un poco? Sí. Ya, ya no me ha dolido. Ya. Sí, no. Mira quién vale. Esta es la ventecita que ellos tienen. Puedes pasar a ver. Tú naciste allá en Canadá, ¿verdad? Yo sí, ya nací. Allá. Pero para muchos salvadoreños que van a ver este video, se van a recordar de todo lo que venden acá. Entonces eh, aquí están todos las, los quesitos, los gustitos, los chinos, el lotitos, los frijolitos. Los dulces de coco. Miren, acá también, miren, 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 miren. Acá están las canelitas para que ustedes tengan una idea y se recuerden de las canelitas. Miren. ¿Cuáles te gustan a ti, Kimberly? Um, eh, vamos a querer una un maní japonés. Bueno, aquí está, ¿verdad que está bien fresquito acá? Ay, sí, está rico. Aquí una maquita. Y mire, y debajo de un árbol de papaturro, mire. Este es el árbol de papaturro. ¿Se acuerda del papaturro? Sí, me No, ese no, no es papaturro. Es papalón. Ustedes así lo llaman. Sí. Ah, en... Papalón. Ah, gracias. Papalón. 
El papaturro es uno todo así, tetelque. No, no es papaturro este. Ay, Vaya. No, no pero a quien que está alto, ustedes que se equivocaron de nombre. <risa> Todos los lorinchitos, aquellos son más pequeñitos porque están importantes. De veras, ¿Y, ¿y logra usted? Mire, do, dos años sí, tenemos que no hemos logrado porque empezando a madurar está cuando aquí, viene acá la tormenta, todo. Todo es acá, ay, qué lástima, ¿verdad? No, porque, porque así se pone este palo. Mire, qué, qué bien, algún día vamos a disfrutar. Mira. Pero siempre que empieza a madurar. Se cae, cae la tormenta y todo, en el sí son los grandes cajos. Sí, Así qué lástima. No <risa> Mire, y, ¿y cómo se llama? Ya el con papalón dice que se llama. El papalón es, es un largo, ¿no? <risa> no, no, no. El papaturro, lástima que Kimberly no tienes ahí en internet. No, no. Oh. no. ustedes le, es una varita así con un gran montón de... de sí, de sí. Papalón. Ah, no, ¿verdad? bueno, tal vez Papa. en... Eh, en San Miguel en todo Papalo. esto. Ah, mira, nosotros lo conocemos como ¿No Papaturro. Se ha que hay una... Hasta ¿Qué? los hermanos Flores han compuesto una canción. Sí, pero es de San Vicente. ¿Ah? Es de San Vicente. ¿El qué? Vaya, Ellos. este, ¿ven bien? Yo sé. Bueno. Pero igual el, el clima está bastante fresco, sí, ¿verdad? Está, está rico. Así que estamos acá, calle a la toma hacia Quesaltepec. Estamos como a un kilómetro para que tengan una idea, amigos. Estamos acá, la calle hacia la toma de Quesaltepec. Venimos con unos suscriptores que vienen desde Canadá. Suscriptoras, mejor dicho. Y quería compartir con el equipo del youtubero salvadoreño lamentablemente Pedrito anda con un amigo suscriptor que se llama José, que viene de Estados Unidos y requirieron los servicios de él personalmente entonces es por eso que no van a ver a Pedrito en estos días porque anda con unos suscriptores, aparte de eso eh, ellas querían ver a Dina ya las llevé a donde Dina Esmeralda, pero lamentablemente Dina ahorita está muy mal de salud. Y pues siendo así, se, ellas quisieron siempre ver a Dina Esmeralda, ¿verdad? Y pues por cuestiones de respeto a su privacidad, no, no quisimos grabar el video. Pero saludos la Dina, saludos a la Dina Channel, que te recuperé, Cipota. ¿Verdad que ya fuimos a ver a la Dina? Sí, pero muy que, enfermita. Va, entonces, yo le estoy explicando al público de que no está saliendo Dina porque está muy mal de salud. Sí, está ¿verdad? enferma, la pobrecita. E entonces, eh, igual Pedro que anda con otro suscriptor de Estados sí, Unidos. Sí, lástima grande, pero, pero bueno, todos están aquí trabajando. Sí. Aquí está mi amigo Jeú. Ahí oh, está Jeú. Calidad de exportación. Sí, sí, sí hay que exportarlo. Entonces. Sí, hay que exportarlo. Sí. Eh, eh, esta, esta piel morena no la va a encontrar tan fácilmente. Tan fácil allá, miren. Mi Ahí está. Ay, ay, ay. Sí, porque mi hijo no es blanco. Ah, de veras. Oh, mira, mira. Entonces, usted es originaria de San Francisco Gotera. Mire, mi, mi, mi padre son del departamento, ¿verdad? Y ahí se asentaron ellos, ahí vivieron. Ya. Y, pero yo por... Todos nacieron en Gotera. Ya. Pero yo por bendición o por costumbre, yo, mi mamá se cayó y, y tuve que ir a nacer a San Miguel. Ah, bueno, pero ¿No? entonces migueleña, migueleña y de Morazán. Y de bueno. Morazán. Bueno, buenas, ¿qué mi tal? Hija, pero mi hija nació en San Miguel. Ah, bueno, Mira, ya vi algo. ¿De, de cuál hija? Hey, Kimberly. Crisley. Ah, ah, otra. Saludos a Crisley, que no la conocemos, que ¿verdad? Es la mamá de ella, no. 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 De hecho, la de Chaday. Ah, sí, de bueno. Por eso le decía. Hola. Hola, hola. Oh, no, de ella. De... Vas a saludar sí. a tu mamá. No, pero sí, mi mami, estoy aquí visitando a, a mi hija Don Pedrito. Júrate. Ya, bueno. No, no, <risa> le da pena. Saludos a todos los hispanos de Alberta. Saludos. <risa> bueno. <risa> Buenas. ¿Y, ¿Y eso lo lleva al mercado, doña? No. Usted, usted hace tamales. ¿no? Sí. Usted, ah, mira, mi, mi nombre es Jason Galvez. Nosotros venimos a hacerle reportajes de apoyo a ellos. No sé si ya se dio cuenta. Ay, ah, bueno, perdón. No, no. Mire, no sabía. Mire, un gusto, mire. Pero ya se ha dado cuenta cómo hemos venido aquí a apoyar a sus padres. Sí, así es. Bueno, mire, qué gusto. Me dijo su nombre, perdón. 
Gumercinda Mengíbar Calles. Gumercinda Mengíbar Calles. Ahí está. Mire, no me había dicho que tiene ahí su hija, mire. Y yo dije, bueno, ¿y usted a qué se dedica? en el campo ya yo pensaba que iba a hacer eh, tamales y hacer tamales, o sea, hace tamales. Sí, y cuando nos invita a ver cómo se hacen los tamales ah, al rato que quieran de venir. veras de veras ah, me sí. encantaría sabe por qué eh, nosotros andamos en la, el rescate gastronómico de nuestro pueblo de nuestro país entonces nada más ni nada menos que me interesó la idea de que usted ya traía estas hojas verdad ¿Cuántas hojas vienen acá? ¿Cuántas? ¿Pero usted las cortó? O... Sí, yo las ah, ok. Sí. Pero, ¿y las lleva para hacer sus propios tamales? Sí. ¿Tamales de qué? ¿De, de maíz, de, de lote? De, o de... No, de, de maíz. ¿De maíz? Sí. Con gallina. Con... De gallina ¿Cuántos sí. tiene programados hacer este día? Mire, tengo dos animalitos que voy a matar para hacer tamales. Ajá, pero ¿cuántos tamales va a hacer? Casi más de 100 tamales. Más de 100 tamales, pero estos no los quieren para alguna vela? No, solo para, para el gasto, ellos, para traerle a ella y a mi familia. Ah, de veras. Sí. ¿Y usted vive cerca de acá? Sí, yo vivo aquí por el lado de la toma. Ah, mire. Sí, en una champita de carpeta vivimos. ¿También? Sí. Ah, entonces en lo poquito que usted puede le ayuda a su mamá. Sí. Mire, a ver cuánto... Yo a veces yo salgo a lavar a Génova. Sí. Pero no gano mucho, lo más 5 dólares, 3 dólares, 4 dólares, eso es lo que gano. Ya, mire, sí. le voy a hacer esta pregunta y no quiero que se sienta incómoda. ¿Verdad que esas son de las que valen de 2 dólares las cadenitas? Sí. Va, porque mucha gente... Quiero, Kimberly, quiero que tú veas y seas testigo de lo que estoy viendo. Ella anda una cadena y muchas veces los suscriptores piensan que es oro el que no, anda puesto. Entonces, no. quiero que vengas, por favor, para que tú constaste que, ella, que no es... Ella sí es original para eso. Ah, <risa> ella sí conoce. Va. ¿Es o no es oro? Me la han regalado. ¿Ah? No, no es Va. oro. Ok, entonces eh, lo, lo que estamos haciendo es aclararle a muchos suscriptores que por veces dice la gente, mire, y, y dice que no tiene nada y anda alajada, ¿verdad? Y entonces a ti te consta que no es oro, ¿verdad? Entonces, eh, amigos suscriptores, antes de poder dar una crítica, ¿verdad? Indaguen primero. Eh, el, el hecho de que alguien ande sus prendecitas no significa que sean de oro, ¿verdad? Es como tu prenda, creo. Esa no es oro, es fantasía fina, ¿verdad? Entonces, pero la andas y cualquiera puede decir, wow, andas bien alajada, ¿verdad? Entonces, es algo que, que queríamos recalcar, ¿verdad? Que muchas veces eh, no es todo lo que brilla oro, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias, Kimberly. Entonces, eh, vamos a ver si... si... Ah, mira, eso es capolario, ¿verdad? Mire, qué bonito. Entonces, vamos a ver si un día conocemos su casa, si usted me lo permite. Sí, a puertas abiertas. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Y cómo se llama? ¿Cuántos hermanos son en total? Somos cuatro. ¿no? Cuatro, sí. ok. Entonces, eh, pero... Yo soy la hembra, que estoy única con ellos. Ah, de veras. Bueno, pero que me alegra. Vamos a ver, conocer un poquito más de su historia más adelante, ¿verdad? Y qué podemos hacer para apoyarla a usted y a sus padres como lo estamos haciendo. ¿Le parece? Sí, está bueno. ¿Tiene algún número de teléfono? No tiene ningún número de teléfono. ¿Y cómo hacemos para contactarla? Él puede ir a enseñar. Pero para ahorita ando bien. Ya. ¿Por qué las lágrimas? Las dos cosas, muchachos. ¿Oh? Las dos cosas. No, es no busca dinero, dice. Sí. Si quiere vivir una, te siente mal. No puedes ahorrar. Sí. No, lo sí. que pasa es que... Este... ¿Qué nos puede no. compartir qué es lo que... y la hecha de la casa y a él también y a mí no me gusta eso o sea que ellos de viven no es de eh, es de un hermano suyo sí pero ellos de posadas sí. comprendo
Y eso es lo que no me gusta. ¿Usted quisiera que vivieran con usted? O sea, que yo quisiera que vivieran aparte. Ella no quiere estar conmigo, ni él tampoco, porque yo ya lo tenía él y se me vino para acá. Ya. Entonces, yo quisiera que vivieran en un su cuartito, ellos dos, que y, vivieran ellos. Y si usted me puede conseguir por esta zona algún lugar, ¿se puede comprometer usted para ver si lo, logramos conseguir un alquiler? Dice que ahorita la gente casi no, no tiene, no, no, no le gusta alquilar. Ya. Sí, porque... ¿Y que vendan un cuartito o algo así? No saben. Mire, no sé. Bueno, ayúdeme en eso. A ver si podemos hacer un GoFoodMe o algo para conseguirle ahí un, un terrenito, una, una casita por lo menos digna que vivan, ¿verdad? Independiente de, de, sus, de sus hijos, ¿verdad? Sabemos el dolor como hija, que la impotencia de no poder, digamos, es ayudar como se debe, ¿verdad? Pero vamos a conocer tu historia y vamos a ver qué hacemos. ¿Le parece? Bueno, entonces eh, vamos a concluir este video, un poco fuerte la verdad de las cosas. Uh, eh, niña, ¿me dijo su nombre? Fidelia Menjibarcay. Niña Fidelia. Usted ahorita está desposada, pero de un hijo suyo. ¿Eh? Usted ¿Sí? está desposada de un hijo suyo. La muchacha lo dio ahí donde vivir, ahí no. Ah, ya. Sí. Pero no se siente bien o se siente bien estando no, ahí. No, yo me siento bien ahí. Ah, Como ya. si él me habla, le hablo yo. Si él no me habla, yo no le hablo. Ya. Así por, le pasa con su hijo, si le habla y no le habla. Ah. Sí, así vivimos allí. Ah, Mire, okay. si él me habla, le hablo yo. Si él no me habla, yo puedo pasar dos, tres días. Si él no me habla, yo no le hablo. Ah, mire. Bueno. Él es en su puerta allá y yo en mi puerta aquí, en la maquita vieja, allí me acuesto. Por ejemplo, y todos tranquilos. Bueno, eso hay algunos problemas siempre familiares que van a existir, sí. ¿verdad? Eso es comprensible. Pero bueno, eh, la idea de, de venir acá es, amigos, de compartir un poquito de la vivencia acá, con hasta con don Pedrito, ¿verdad? El tocayo de Pedro. Pero bien, esperamos que este video eh, genere algunos comentarios positivos, propositivos, de lo que andamos haciendo nosotros nuestra intención como siempre es sacar lo positivo lo solidario con nuestra gente verdad así que cualquier cosa nos pueden contactar a través de el 503 71 16 82 20 bajo esta sombra de este árbol de qué de papaturro que me dijo papalón de papalón bueno los migueleños saludos a todos los migueleños ¿verdad? Me le va a dar un presente, ¿verdad? Oh, sí. Ahí, que ahí, mire. Sí, sí, no. Es que ahí disculpe que, que ella está sí, mala de la pierna, sí. Me duele la pierna. Sí. Bueno. bueno. ¿Cuánto le damos de los churros? Y, ya. Ah, no, nada. Tome. No, sí, ya Venga. me lo paga. Ya lo paga. Ah, ok. Bueno. Muchas gracias. Seguimos comprando, sí. <risa> oh, eh, mira, Ay, le gustó la llamanía. Hola. Y, 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 ¿Y por qué no te quedas acá vendiendo con ellos? Sí, yo vendo. <risa> yo vendo. Sí, me bueno, así que acá Pero vamos... no puedo masticar. Ah, de veras. Por, lo, por las muelitas, ¿verdad? Así que vamos, vamos a dejar a Kimberly acá vendiendo para que la venta se haga más rápida, ¿verdad? Mira, ahí vienen unos clientes, mira, convencérmelo pues. ¿Quieres comprar churros? <risa> Está bien. Tengo oferta. Tengo oferta, cachada, cachada, ya sacada de eso. Bueno, bueno, con esas imágenes eh, nos despedimos amigos y nos vemos en un próximo video reportaje.